നമസ്കാരം ഞാൻ യോഗാചാര്യ ഡോക്ടർ സജീവ് പഞ്ച കൈലാസി നമ്മൾ കൈവിരലുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുദ്രകളെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തത് അതിൽ ആദ്യ വീഡിയോ ചിന്മുദ്രയെ പറ്റിയായിരുന്നു ചിന്മുദ്ര കൈവിരലുകളിലെ പെരുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ മൃദുവായി അമർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് മുദ്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് എട്ട് തത്വമുദ്രകളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ തത്വമുദ്രകളിലെ ഈ ഒരു മുദ്ര അത് ചിന്മുദ്ര എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ മുദ്രയാണ് ശ്രീബുദ്ധനും മഹാവീരനും ഒക്കെ ഈ മുദ്ര സാധാരണയായിട്ട് മുതലിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിൻ്റെ കൈകളിലെ മുദ്രയും ചിന്മുദ്രയാണ് അപ്പോൾ ചിന്മുദ്രയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായ എന്നാൽ അതിനോട് തന്നെ സമാനതയുള്ള ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രയാണ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വായുമുദ്ര എന്നാണ് ആ മുദ്രയുടെ പേര് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലെ ചെറുവിരൽ ജലതത്വത്തെയും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊന്നായ ജലതത്വത്തെയും മോതിരവിരൽ ഭൂമിതത്വത്തെയും നടുവിരൽ ആകാശതത്വത്തെയും ചൂണ്ടുവിരൽ വായു തത്വത്തെയും പെരുവിരൽ അഗ്നിതത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുമല്ലോ അതിൽ വായു തത്വമായ ചെറുവിരലിനെ പെരുവിരലിൻ്റെ താഴേക്ക് അമർത്തി വെച്ച് അതിലേക്ക് ചൂണ്ടുവിരൽ അമർത്തി വെക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച വായുമുദ്രയായി ഇത് രണ്ട് കൈകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യ വീഡിയോകളിൽ പത്മാസനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വജ്രാസനത്തിലോ ഇരുന്നുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ മുദ്ര കാണിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മാത്രമേ മുദ്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണ വരികയും അത് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ മുദ്ര കാണിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടോ നിന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമ്പോഴോ ഈ മുദ്ര ചെയ്യാം അക്കാര്യത്തിൽ സംശയം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് പോലും ഈ മുദ്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്ഭുതകരമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ മുദ്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂണ്ടുവിരൽ താഴേക്ക് അമർന്ന് പെരുവിരലിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വാദനാടിയുണ്ട് ആ വാദനാടിയെയാണ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുദ്രയിൽ വാദരോഗങ്ങൾക്ക് വലിയ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരു മുദ്രയാണ് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ സന്ധി വേദനകൾ മസിലുകളുടെ വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വാദരോഗങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം വാദരോഗങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ നല്ലൊരു മുദ്രയാണിത് നമ്മുടെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പല ചികിത്സാ രീതിയിലും മരുന്നില്ലാത്തൊരു രോഗമാണ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് കൈകൾക്ക് പിറയൽ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ രോഗം ഈ മുദ്ര വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും കാരണം ഇത് വായുവിൻ്റെ ചലനത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഉള്ള രോഗികൾ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗികൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മുദ്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ക്രമേണ മാറ്റം വരും സ്ഥിരമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറവുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് നല്ല ഫലം കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ നടുവേദന കഴിവ് കഴുത്ത് വേദന മുതലായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അവർക്കും ഈ മുദ്ര പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ധാരാളം പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഈ മുദ്ര നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ പോലെ ഉദര സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവർ പ്രോട്ടീൻ അധികം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിൽ അളവ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ പയറൊക്കെ ധാരാളം പ്രോട്ടീനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് മാംസ്യം വരുന്ന അതായത് മാംസാഹാരം ഒക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം ഭക്ഷണ രീതിയിൽ അവർ കുറവ് വരുത്തണം ഇനി പയർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മുളപ്പിച്ച പയർ അപ്പോൾ അത് ലീഫി വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഗുണമാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമം കൂടി പാലിച്ചാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ തലച്ചോറിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ ഈ മുതിരയ്ക്ക് കഴിയും രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയെ സജീവമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് 
ഹൃദ്രോഗ വേദനകൾക്ക് പരിഹാരമാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം സജീവമാകുന്ന വഴി നമ്മുടെ നാഡി വ്യൂഹം ലോക്കോ മോട്ടറി സിസ്റ്റവും സജീവമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്കും വായുമുദ്ര സഹായകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പരിഹാരമാണ് കൈവിരലുകൾക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ മറ്റ് വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡി എൽ എൽ വിഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ ജൈവ കൃഷിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ കെ വി ദയാൽ സാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ജൈവ കൃഷി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരുന്ന ഒബാമ ഒബാമ ആദ്യം അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരോട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾ അമേരിക്കൻ കുട്ടികളെക്കാൾ കേമന്മാരാകുന്നു ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ധാരാളം പേര് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന എന്താ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് അവർ വിലക്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി വിദേശത്ത് പോയി അവർ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അന്വേഷണവുമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തി കേരളത്തിലും എത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തിയ സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയാണ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു കേരളത്തിലൊക്കെ അത് പോയിരിക്കുന്നു നഴ്സറിയിൽ ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ബാലവാടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും പേപ്പറിലോ സ്ലേറ്റിലോ ഒക്കെ എഴുതുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സ്ലേറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപേക്ഷിച്ചും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡാണ് ഈ കീബോർഡിൽ വിരലുകൾ കൊണ്ട് പണിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സി പി യു ആയിട്ടുള്ള തലച്ചോറിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പോയ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പം മണ്ണിലേക്ക് വിരലുകൾ വിരലുകൾ കൊണ്ട് എഴുതുകയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തലച്ചോർ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മഞ്ചാടിക്കുരു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൈകൾ കൊണ്ട് മഞ്ചാടിക്കുരു വാരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ജീവനെ തന്നെയാണ് കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ആചാരങ്ങളുടെ പിന്നിലുമൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും അതുപോലെ ഓർമ്മയെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉദ്ദീപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു മുദ്രയാണ് ഇതിന് യാതൊരു ചിലവുമില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് ഇനി ഗുണമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെക്കുക എന്തായാലും ദോഷം വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൈകളിൽ ഈ മുദ്ര വായു മുദ്ര മുദ്രയെ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം മുദ്ര സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ പലരും ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൈവിരലുകളിലെ ചെറുവിരൽ ജലതത്വവും ഈ മോതിരവിരൽ ഭൂമിതത്വവും നടുവിരൽ ആകാശതത്വവും പെരുവിരൽ വായുതത്വവും ചൂണ്ടുവിരൽ വായുതത്വവും പെരുവിരൽ അഗ്നിതത്വവുമാണ് അതിൽ വായുതത്വമായ ചൂണ്ടുവിരലിനെ പെരുവിരലിൻ്റെ താഴേക്ക് മടക്കി വെച്ച് പെരു പെരുവിരൽ കൊണ്ട് ചെറുതായി അമർത്തി പിടിച്ച് മറ്റ് മൂന്ന് വിരലുകളും നിവർത്തി പിടിക്കുന്ന മുദ്രയാണ് വായുമുദ്ര ഇത് ഇരു കൈകളിലും പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഫലമായിരിക്കും ലഭിക്കാം ഒത്തിരി അമർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെ അഗ്രം പെരുവിരലിൻ്റെ താഴെയുള്ള വാദനാടിയിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വാദരോഗങ്ങൾക്കും പാർക്കിൻസൺസ് പോലെ ഡിസീസുകൾക്കും പരിഹാരമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഉള്ള മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ചെയ്താലും മതിയാകും ഈ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുതേ എന്തായാലും കൈകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിൽ ചെയ്യുന്ന മുദ്രകളിലൂടെ രോഗശാന്തി ഉണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സജീവ്